And this is going to be in, this is an English language exhibition, so quite convenient for you. Der Huxley ist nicht so bekannt geworden in Mitteleuropa, aber er war doch ein führender Pazifist, der unter anderem auch die Peace Pledge Union gegründet hat, eine der bekanntesten und ältesten englischen Friedensorganisationen. Der Huxley hat also sich sehr viel, gerade auch mit Krieg, mit Gewalt beschäftigt und so, so prangert er den Massenmord an, wie er sie eben in der Luft beschreibt von den Wespen, diese Maschinen die durch die Luft fliegen, um möglichst viele Frauen und Kinder zu töten. Also er ist sehr deutlich in seiner Sprache und äh, wir freuen uns, dass wir ihn, ich glaube, erstmalig in Deutschland hier zeigen können. So it's the first time we were able to show Aldous Huxley, maybe in, in Europe, in Germany anyway. Und ich möchte gerne etwas verlesen, was zusammenhängt auch mit dem, was die Engländer The White Poppies nennen. Es gab also zuerst die Red Poppies, das waren dann mehr die Militärs, die also Red Poppies getragen haben. Wir sehen, Friede hat also so ein White Poppy, ein Gegensatz zum Red Poppy, und das wird also auch im Text begründet, warum die Friedensbewegung in England also da White Poppies lieber tragen wollten als die Red Ones. Und dazu gibt es einen englischen Text und äh, ich werde ihn langsam vorlesen. Und der heißt folgendermaßen. Wear a white poppy. Ihr solltet alle white poppies tragen. The white poppy represents remembrance for all victims of all wars, für die Opfer aller Kriege. Armed forces and civilians alike, of all nationalities. It is an expression of grief, trauer. Wird hiermit ausgedrückt mit diesem white poppy? Of grief at the massive loss of life caused worldwide by war, both during war and for decades after wars officially end. Damit ist eben auch gemeint, gerade auch die Nachkriegszeit bedeutete Elend für die Menschen, die Deutschen können darüber berichten. The best way to remember the victims of war is to challenge militarism. Man sollte also kritisch umgehen mit dem Militarismus weltweit. And be committed to working for peace. We should tackle underlying causes of war, such as inequality and competition over resources, while at the same time challenging nationalistic and militaristic mindsets that see war as the only form of conflict resolution. By offering alternatives, we can build a culture of peace. Die Kriege gehen also oft um die Ressourcen, wie wir wissen. Es gibt also durchaus auch eine NATO-Doktrin, die besagt, wenn das Öl alle wird in Saudi-Arabien, dann ist die NATO verpflichtet, nach Saudi-Arabien einzumarschieren und das Öl zu sichern obwohl es Saudi-Arabisches Öl ist. Das kann man bei der NATO-Doktrin nachlesen. Gegenzuhalten bedeutet also eine Kultur des Friedens aufzubauen gegen die, die militärische Vorstellung, dass man nur durch Kriege politische Konflikte lösen kann. Und das ist etwas, was wir hier im Antikriegsmuseum machen. Wir sind eine Gruppe von Schülern, Studenten und Lehrern. Ich hatte heute 42 Schüler aus der Karl-Bosch-Oberschule Reinickendorf. Und da wollen wir gerade der Jugend nahelegen, macht es besser als die Urgroßeltern und Großeltern, wo die Männer immer siegen und kämpfen wollten. Aber sie sind nicht selber kämpfen gegangen. Sie haben die 18-Jährigen geschickt. Wir wissen, dass die Verantwortlichen sich oft drücken, auch ein Mr. Bill Clinton, ein Mr. W. 
Bush, American Presidents sind nicht im Vietnamkrieg dabei gewesen, die wussten sich alles zu drücken. The white poppy also represents the rejection of attempts to glamorize war. Man will also den Krieg nicht verherrlichen. Dann zeigt man also ein white poppy. Nowadays, arms companies and the government support remembrance events while profiting from armed conflict. Though the way we are encouraged to remember wars is so prescribed and militarized, and though publicly challenging it is often difficult, remembrance should not be used as an advertisement for war. Das heißt also, man will sich erinnern und man will eben auch zeigen, dass gerade durch Kriege Profit gemacht wird. Ich hatte vor einiger Zeit einen amerikanischen Wirtschaftsexperten hier, der sagte mir, Amerika braucht alle sechs Jahre einen Krieg, dann nimmt die Wirtschaft auf. Tja, das hast du der Jugendgebäude früher auch gesagt. Wenn ich eine Minute zu euch spreche, dann hat man weltweit eineinhalb Millionen Dollar für Waffen ausgegeben und in der nächsten Minute wieder Profit also durch Krieg und durch Waffen. Die Deutschen können damit reden. Sie sind also da oft unter den ersten vier Waffenlieferanten weltweit. Leichtwaffen vor allem. Die können sogar Kinder benutzen. Und so werden in Afrika dann Kinder, sie werden zu Kindersoldaten dann oft ausgebildet. The white poppy has not always been understood. Some people wearing a white poppy have been accused of disrespect to the war dead. Some have been sacked from their jobs. White poppy wreaths have been removed from war memorials and trampled on. Yet despite this controversy, the white poppy continues to be worn by those who wish to publicly show They believe in non-violent alternatives to war. Gegner also des Krieges, herzlich willkommen. Danke. Gegner also des Krieges, die dann ein White Poppy tragen, wurden in England, vielleicht auch in Australien, in anderen englischsprachigen Ländern dann diskriminiert. Dahingehend sogar, dass sie ihre Jobs verloren haben. Und dennoch heißt es hier, man sollte versuchen, gerade die Idee der Non-Violence, also äh, ziviler Ungehorsam ohne Gewalt, eben zu propagieren und trotzdem bei seinem Glauben zu bleiben. White poppies began to be produced in the year 1930, as concern grew that the First World War would be followed by another war, and the message of the white poppy continues to apply today. Over 67 million people have died in wars since 1918. Hundreds of millions of others have been injured, traumatized, bereaved, displaced and impoverished. Today over 90% of people killed in war are civilians. Etwas, was Ernst Friedrich, der Gründer dieses Museums, auch immer auch in seinen Werken festhielt, dass es gerade die Zivilbevölkerung trifft, in den sogenannten modernen Kriegen, gerade auch durch die Bombardierung eben von Dörfern, von Städten, in den Häusern da wohnen. Also dann eben auch alte Menschen, Frauen und Kinder. All human life is of equal worth and it is not acceptable that human lives become cheap in desperate situations or when it is politically advantageous. At remembrance, we should remember all those who have died and continue to die as a result of war, and think seriously about how we can work for peace. White poppies are now distributed by the Peace Pledge Union. And what the Peace Pledge Union actually means is something that our Maestro can explain better than I can. Christian, du hast das Wort. Otto Saxony was a co-founder of the Peace Pledge Union. The Peace Pledge Union, the Peace Pledge Union was the main peace education organization 
has been since then in England and headquarters in London. And Aldous Huxley, together with the founder, Dick Shepard, were publishing pamphlets during the 30s. They were inspired by the letter exchange between Sigmund Freud and Albert Einstein, why war? They thought about causes of war. Aldous Huxley gave a lecture in the BBC in 1934, and you can listen to this lecture on causes, psychological causes of war in the other room, uh, 16 minutes, together with a um, piece of music in memoriam of the Sachsen by Stravinsky. Here are refer find references in this alphabet of peace which we created from the quotes of, of Huxley, das heißt, das sind ausschließlich Zitate von Aldous Huxley in alphabetischer Reihenfolge. And these quotes are from the collected essays of Aldous Huxley, six volumes, and mostly from the 30s and the 50s. And um, you have here references to Buddha notes in the ancient time, to Mahatma Gandhi, to Sigmund Freud, Aldous Huxley, but also to the British tradition of poetry, Shelley, Percival Shelley and Coleridge, with anti-war texts. You find references to anti-war painters like Francesco Goya uh, in the other room, uh, Capitulus and Disasters in Aguera about the atrocities of war, and uh, comments on certain plates of this series of uh, paintings of Goya. Also one reference to a very famous painting, English painting, uh, with the scapegoat. And uh, you find references to literature, of course, as one letter, one letter quite interesting he wrote to George Orwell after publication of 1984. Because Huxley, Aldous Huxley and George Orwell were both famous for, as, as authors of dystopian novels, means uh, anti-utopian models of a very dark future. And, uh, and now I read it in German language. You find the letter in English language. It's from 1949. And uh, er beschreibt hier, dass er eine Hochachtung hat vor 1984 von Orwell. Und er beschreibt, dass äh, praktisch der Albtraum 1984 dazu bestimmt ist, den Albtraum einer Welt, die mehr Ewigkeit mit meiner Vorstellung in schöne neue Welt hat, zu justieren. That means the nightmare of 1984 will be um, continued by the nightmare he described in his novel Brave New World. Brave New World is about uh, human cloning, about uh, drugs, about uh, mechanisms to silence down people. And this is quite interesting because it is a kind of um, accusal uh, that people are uh, not, not independent any longer, that they are not mündig sind. Entmündigung durch die Industrie und durch, durch die Politik. Sehr interessant ist, dass diese Ausstellung die erste Ausstellung ist über äh, Aldous Huxley als britischen Pazifisten. Uh, it's the first exhibition on Aldous Huxley as British pacifist, patronist the Peace Pledge Union. We sent this exhibition, complete exhibition, to the Peace Pledge Union today. And um, the Peace Pledge Union is happy that we created such an exhibition and would like to think about showing this exhibition in uh, the United Kingdom in the future. Maybe I should uh, refer to some uh, unknown tradition line very briefly. Um, there was a collaborator of Gandhi in England. He, he gave lectures. His name was Richard Gregg. And he published a small book about training for peace. So um, when the Peace Pledge Union organized uh, Nonviolent resistance against the war as early as 1935, 1936. They thought about build, uh, creating groups, peace groups, uh, for training for peace. So you find prefaces in Huxley in this small training for peace. It's, it's interesting for educators, among us. 
uh, and he also published the first theory on nonviolence, the power of nonviolence. Das heißt auf Deutsch die Macht der Gewaltlosigkeit. Das ist das erste Mal, dass ein Autor, ein amerikanischer Autor, ein, eine Theorie geschrieben hat des gewaltfreien Widerstands über das politische Juhilzu, die Kraft abzulenken des Aggressors und gegen ihn zu wenden. Sozusagen ähm, das Prinzip der Gewaltfreiheit zu erklären, und zwar im Sinne von Gandhi, von einem Mitarbeiter Gandhis. Ja. Es gibt auch noch eine Referenz zu dem Antikriegspoeten Wilfred Owen und seinem Gedicht Deutsche Dekoren, was das Motto aufgreift, süß und ehrenvoll ist es für das Vaterland zu sterben. Das ist ein ganz, ganz genau das Gegenteil, was Wilfred Owen als Soldat zum Ausdruck bringt, kurz bevor er getötet wird. Und hier findet man ein seltenes Bild, wo Wilfred Owen äh, als Soldat in einer Gruppe von Soldaten zu finden ist. All diese Texte sind äh, Exzerpte aus 45 Seiten Exzerpten. Und es werden natürlich auch viele Briefstellen zu finden, aber diese Essays sind veröffentlicht worden von Hux. Das ist der Grund, warum sie hier zu lesen sind. Bezüge zu Nazis findet man in drei Tafeln im unteren Bereich, zu der Geflogenheit ähm, der allgemeinen Wehrpflicht und äh, zur Bombardierung Gernikas in einem Foto und auch zum Prinzip des Totalitarismus. Deswegen auch dieses Foto mit Lichtung der Nazis in Nürnberg. Es ist so, dass Herz sich sowohl gegen den stalinistischen Kommunismus als auch gegen den Hitler, hitleristischen äh, Nationalsozialismus äh, war. So, Herz äh, was against Stalinism, against Hitlerism. And uh, he was for democracy. And you find one book only in German language, this one, it's a part of print. Wenn du hier für den Weltfrieden, referring to what are you going to do about it, the case for constructive peace. And here, Uh, Huxley describes his own opinion in brief. He says, die politische Bedeutung des Pazifismus kann so zusammengefasst werden. Erstens, demokratische Institution first. So, the political uh, importance of pacifism is first, democratic institutions, no dictatorship. Second, dezentralisierung. Second, decentralization. Decentralization. Third, Lokale und professionelle Selbstverwaltung, Self-Administration, local and professional. Ähm, viertens, Verbesserung der Sozialleistung, so improved social conditions for unemployed, like me and others. Äh, and Ausbau des Erziehungswesens, expand, äh, expanding education on all levels, adult and for children. Und fünftens, Abrüstung, wenn nötig, unilateral, disarmament, if necessary, unilateral disarmament. Uh, no more colonialism, so a life, a gate of colonialismus. I have besucht the Gandhi Show in 1926 uh, in India by a conference, the Congress Partei. He visited Gandhi as early as 1926 during a Congress conference uh, session and um, was appreciating mostly the women leaders, Samajini Naidu. And he also visited the Calcutta and Sir Tracy Bowes. Uh, Who can you refer to in a spiritual message? Uh, then, as next is Abschaffung der Zölle im internationalen Handel. Das bezieht sich natürlich auf die äh, Idee einer im Grunde genommen zollfreien Union. Uh, und das ist jetzt gerade ein aktuelles Thema, die Frage eben, uh, die sich in Bezug auf den Brexit für alle mit, mit und alle, alle Bürger der Europäischen Union uh, stellt, nämlich wie geht es weiter im Hinblick auf eine Entwicklung zu einer Weltföderation ohne Militär. So, ich danke für Ihr zahlreiches Erscheinen und ich, ich freue mich zu unterbrechen. Unglaublich. Weil Peace Pledge Julian an dich geschrieben hat aus Englisch. Das ist richtig. Ja. Und das ja, kann ich auch gerne ja. anhören. Denn die Peace Pledge Julian hat die Schirmherrschaft übernommen aus äh, London. Ja, das ist ein milder Mitarbeiter, der schreibt, Your exhibition sounds very interesting and we are honored to be asked to be a patron. Und er schreibt auch, we are happy to publicize the exhibition on our website and social media. I hope I will be able to visit the exhibition myself at some point. So, das war ein sehr schöner Antwort. Und das war schon im November letzten Jahres. Also, ich freue mich sehr, dass wir die erste englischsprachige Ausstellung hier zeigen. Mm -hmm.